akili 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 Herufi za wanyama A ni kwa akrabu B ni kwa bundi C ni kwa chura D ni kwa duma E ni kwa emu F ni kwa fisi G ni kwa gogota H ni kwa kuwa I ni kwa inzi J ni kwa jogo K ni kwa kasuku L ni kwa linsi M ni kwa mbuzi N ni kwa nyani O ni kwa orangutan P ni kwa paka R ni kwa ruba C ni kwa simba T ni kwa tembo U ni kwa uduvi V ni kwa vifaranga W ni kwa wadudu Y ni kwa yange yange Z ni kwa zebu Mwisho Akili umeshika nini? Oh wow, ni gazeti. Oh, na lina wanyama. Mama anataka kumlaza mdogo wako anaumwa. Kwa leo usiku unaweza kuangalia picha kwenye gazeti mwenyewe. Miau. <laughs> Watoto, akili analala. Rafiki zake akili wanataka akili ya nyamaze. Sijui kwa nini. Oh, oh jamani. What? Shh. Aha, ni mnyama toka kwenye gazeti la akili. Ana manyoya laini na masikio yaliyochongoka. Mkia mrefu na sharubu ndefu kwenye pua. Je, ni mnyama gani? Oh, ni paka. Cat. Paka amelala tena. Let's go. Sleep. kwa bahati mbaya mara nyingi tunakasirika mtu akituamsha ukimwamsha mtu kwa bahati mbaya unatakiwa kusema nini sorry sorry cat oh boss baby oh boss 
baby anaogopa sana paka kumsaidia kuondoa hisia za uoga it's okay bush baby cat our friend be brave bush baby Watoto, mnaweza kumsaidia Bush Baby? Bado anaogopa. Labda ataacha kuogopa wote mkimsalimia paka kwa pamoja. One, two, three. Hello cat. Miau miau. Kazi nzuri Bush Baby. Wewe ni jasiri sana. <laughs> sana mmemsaidia bush baby kujisikia vizuri haogopi tena yeah! watoto haya na nyie jifanyeni paka kama bush baby ehe anzeni kutembea kama paka huku mkilia nyao nyao Jamani, super lulu inatoka ndani ya nyumba ya paka. Ha? Itabidi tuingie ndani kuipanda. Miau miau. Wazo zuri bush baby. Labda mkijifanya kuwa paka, mlango utafunguka. Miau 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 miau. Kili kuanza siku yake. Lakini yule ni nani? Analia kama paka. Leo akili atacheza na rafiki yake mpya paka. Atamwangalia, anavyotingisha masikio yake na akili atanyamaza kimya wakati paka analala kivulini. Kisha akili ataenda kulala pia na kusafiri kwenda La La Land ambapo rafiki zake na safari mpya ya maajabu inamsubiri Tembo na namba tano.
chagua herufi mbili na kujifunza sauti nzuri zinazotoa zikiwa pamoja. He, ona, herufi C imeamka. Mambo ya herufi C. Watoto, nani anatoa hiyo sauti? Ndiyo, ni herufi he na inaelekea moja kwa moja kwenye oh oh herufi se herufi he nyama zeni au mtaziamsha herufi nyingine wow nasikia watoto herufi se na herufi he zikiwa pamoja zinakaa kimya na kutoa sauti shh oh nafikiri herufi se na herufi he zina njaa itakuwa ni muda wa kunywa chai sasa jamani watoto kuna paka hapa amelala tusimwamshe semeni shh pamoja na herufi se na herufi he. Uh, afadhali hatujamwamsha paka. Oh, uh, na kuna mbu amelala hapa. Tusimwamshe. Watoto, semeni shh tena na herufi se na herufi he. Semeni Aha. Naona bakuli hapa. Itakuwa kuna chai hapa. Herufi se, herufi he. Mnataka kula nini kwa ajili ya chai? Oho. Herufi se na herufi he ziko pamoja leo. Kwa hiyo wanataka kula chakula cha sh. Wazo zuri jamani. Watoto, tunahitaji herufi gani kutengeneza sh. Herufi se. Ndio. Tunahitaji herufi se. Na herufi gani nyingine? Herufi he. Safi kabisa. Ndio, tunahitaji herufi he pia. Tada! Vizuri sana watoto. Mmetumia herufi C na herufi he kutengeneza sh. Mm, jamani punguzeni kelele. Utaziamsha herufi nyingine. Watoto, hebu tuambie wanyamaze. Hebu tuseme sh kwa pamoja. Herufi C na herufi he zimefurahi sana kula pamoja zinataka kupeana zawadi Herufi C unataka kuandika nini kwa ajili ya herufi he Wazo zuri sana Herufi C inataka kuandika sh Watoto naweza kuisaidia herufi C kuandika sh Andaeni vidole vyenu Tuanzie wapi kuandika 
Ndiyo tunaanza juu Halafu tunazunguka na kisha tunazunguka zaidi Herufi C Sasa inabidi tuandike herufi he Tunaanza juu tena Halafu tunashusha chini na kupanda juu kidogo na kuzunguka na kushuka chini hii ndiyo herufi he kazi nzuri watoto mmeweza kuandika herufi sh mm, sijui herufi he anatengeneza nini hapa oh herufi he inatengeneza mkufu kwa ajili ya herufi se lakini inabidi ichague shanga sahihi ili kutengeneza sh watoto tuisaidie herufi he kuchagua shanga nyosheni kidole kuchagua herufi tunazohitaji kutengeneza sh herufi se hiyo tunahitaji herufi se na herufi gani nyingine herufi he ndio Tunahitaji herufi se na herufi he kutengeneza sh. Herufi se na herufi he ni rafiki sasa ila sasa inabidi zirudi nyumbani. Mimi ni herufi se. Mimi ni herufi he. Pamoja tunatoa sauti. Shh. Oh, giza linaingia. Utakuwa ni muda wa kulala. <laughs> Akili umeshajiandaa kulala Aha mama yako amekuja kukusomea Sasa akili ehe unaweza kutuonyesha tunapoanzia kusoma Safi sana tunaanza kusoma kwenye herufi ya kwanza kabisa na tunaendelea kusoma wapi akili um... watoto tunaendelea kusoma hivi au tunaendelea kusoma hivi vizuri sana tunaanza kusoma kwenye herufi ya kwanza na tunaendelea kusoma kuelekea kulia Akili analala. Siku mwema akili. Akili yuko lala land tena. Oh, sauti ya ajabu. Sijui atakuwa nani huyo. Lazima akili atakuwa sehemu maalum kusikia hizo sauti. Hello akili. Little lion. Hello. Aha. Akili yuko shambani kwa Welcome Akili Grandmother Lion Welcome 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 friend Welcome Grandmother Lion na Little Lion wamekupokea kwa ukarimu Akili Vizuri sana. Ukifanyiwa jambo zuri, ni vizuri kusema asante. Grandmother Lion anahitaji msaada wako leo. X Milk anataka umlete mayai na maziwa kutoka shambani. Yeah! Raw! Sijui mtapata wapi maziwa na mayai. Aha! Akili, kuna mayai na maziwa bwawani? No eggs, no milk. Ha, ni kazi sana kutafuta mayai na maziwa. Akili, Little Lion, labda mnahitaji msaada. Happy apple. Bush baby. Hello friends. Wow, my baby friend. Happy hippo na Bush baby wamekuja kusaidia. Ni rafiki wazuri sana. Mkifikiri kwa makini pamoja, nina uhakika mtapata maziwa na mayai. Hmm. I know. Let's go. 
Labda hapa shambani unaweza kupata rafiki anaweza kuwapa maziwa. Watoto, mnaona mnyama anayetoa maziwa? Cow! Yes, cow! Oh, cow! Cow makes milk. Sawa kabisa. Ngombe anatoa maziwa. maziwa one cow kweli kabisa akili kuna ngombe mmoja tu hapa shambani yuko peke yake no friends Moo. oh maskini ngombe ana huzuni kwa sababu hana rafiki wa kucheza naye na ngombe hawezi kutoa maziwa akiwa na huzuni we can help Hey, wewe ni rafiki mzuri akili. Kama mwenzio ana huzuni, unaweza kumsaidia kujisikia vizuri. I know. Friend, wazo zuri little lion, ukimtafutia ngombe rafiki hata kuwa peke yake tena. Nani anakaa hapa? Chicken. Chicken? Yes, chicken. Aha, chicken. Kweli. Kuku anakaa hapa na kuku huwa anataga nini tena? Um. Where it? Eggs. Eggs. Ndio. Kuku anataga mayai. Safi sana little lion. Ni vizuri kuomba ukiwa unataka kitu. Oh jamani. Kuku hawezi kutaga mayai. Sijui kwa nini. One chicken. Ndio. Kuna kuku mmoja tu hapa yuko peke yake. No friends, no eggs. Nafikiri uko sahihi hapi hipo. Kuku hawezi kutaga mayai kama hana rafiki wa kucheza naye kwa sababu ana huzuni. We can help. Wazo zuri, ndio unaweza kumsaidia kuku kujisikia vizuri. Friend Ndio, nina uhakika kuku atajisikia vizuri ukimtafutia rafiki. Ehe, hmm. nani atakuwa rafiki mzuri kwa kuku? Hmm. Cow! Aha, ndio, ngombe atakuwa rafiki mzuri kwa ajili ya kuku. Cow! Moo! Chicken! Mu Safi sana rafiki. Sasa mmepata rafiki kwa ngombe na rafiki kwa kuku na sasa wote wamefurahi. <gasps> Eggs. Wow! Ona kuku amefurahi. Ametaga mayai. Milk. Na ngombe ametoa maziwa kwa ajili yenu pia. Ah! Thank you chicken. Thank you cow. Thank you. Safi sana rafiki. Ni vizuri kusema asante kama mtu amekupa kitu. Let's go to Grandma the Lion. Hey Grandma the Lion. Milk. Eggs. Oh, thank you kids. Grandmother Lion amefurahi sana kuona mmemletea maziwa na mayai. Kazi nzuri sana rafiki. Mother? Ndio, mama yako anakuita akili. Ni 
muda wa kutafuta super lulu na kurudi nyumbani. Let's go to the super lulu. Roar! Bye kids. Bye Grandma the Lion. Oh, leo super lulu haitabasamu. Ina huzuni kwa sababu iko peke yake. We can help. Labda unaweza kuwaita rafiki zako wapya waje kucheza na Super Lulu. Um. Watoto, mnaweza kumsaidia akili kuita rafiki zake? Cow chicken. Cow chicken. <laughs> safi sana akili na safi sana watoto. Mmewaita ngombe na kuku. Sasa Super Lulu imepata rafiki wa kucheza nao. Akili, Super Lulu iko tayari kukurudisha nyumbani. Bye friends. Bye Akili. Leo Akili atamsaidia mama yake kuchukua maziwa toka kwa ngombe na mayai toka kwa kuku. Ehe, na usiku akienda kulala, safari nzuri ya maajabu inamsubiri la la la. Leo, Bush Baby anataka sana kuchora. Chukua karatasi na rangi uchore na Bush Baby. Bush Baby anataka kuchora sura yenye furaha. Bush baby, angalia umbo la uso. Unakumbuka jina la umbo hilo? Mm. Bush baby, amesahau jina la umbo hili. Msaidie Bush baby kukumbuka. Duara! Oh yeah! <laughs> mm-hmm. Umechora duara zuri Bush Baby. Safi sana. Sasa chora kwenye kipande cha karatasi. Tara! Vizuri. Uso unahitaji macho mawili. Unaweza kuchora maduara mawili madogo ndani ya hili umbo la duara kubwa? <laughs> Bush Baby. Hapo ndipo anapokaa macho yako. Nafikiri tunahitaji kumsaidia Bush Baby. Oh! Aha! 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 Bush Baby unajua sana kuchora. Umechora macho mazuri sana. Sasa una kazi nyingine kubwa Bush Baby. Unaweza kuchora masikio mawili? Kweli kabisa. Sura yako inahitaji pua. Nafikiri kwa kutumia duara unaweza kuchora pua nzuri tu. Safi sana. Hilo duara linaonekana kama pua. Oho, Bush Baby anadhani amemaliza. Je, amemaliza kuchora uso? Sura lazima iwe na mdomo. Oh! Why? Sasa una changamoto Bush Baby. Kuchora uso yenye furaha inabidi uchore nusu mduara. Hebu tujaribu. Ona Bush Baby amechora mdomo mzuri. Bush Baby ameweza kuchora sura yenye furaha. Kazi nzuri Bush Baby. Bandika picha yako nzuri iliyoichora nyumbani. Waonyeshe ndugu na marafiki zako. kutoka mji wa herufi zimepotea na hazijui zinarudije marafiki tunahitaji kuzisaidia kurudi kwenye kijiji cha herufi leo 
Leo tunamsaidia herufi me ambaye anatoa sauti m. Twendeni tukamtafute. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Nasikia hiyo sauti? Mm. Mambo herufi me, mm. naona umefurahi kuniona eh? Jo tutakusaidia kurudi nyumbani. Oh, nafikiri tunatakiwa kufuata mabango yenye maneno yenye sauti m mm. ili kuweza kurudi kwenye mji wa herufi. Hebu tuone, jamani kuna vibao vingi sokoni. Tuanze kutafuta yenye neno lenye sauti m mm kwanza. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Njia gani ndiyo sahihi tunahitaji kuchagua njia yenye sauti m? Mm. Kwa hiyo ni njia yenye neno mkeka au neno yai. Mkeka au yai? Mkeka. Oh, upo sahihi herufi me kuna sauti m mm kwenye bango linalosema mkeka. Sauti m mm ipo wapi kwenye neno mkeka? Ipo mwanzoni, katikati au mwishoni? Mwanzoni watoto sauti m mm, ipo mwanzoni mwa neno mkeka sawa sawa tunahitaji kufuata mabango yenye sauti m mm. hivyo tunatakiwa tugeuke upande wenye bango lenye neno mkeka twendeni 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 tuwasaidie kurudi oh jamani njia ipi ndiyo njia sahihi inabidi tuingie kwenye tanuru yenye sauti m mm. Tuingie tanuru lenye neno bamia au lenye neno kunde. Bamia au kunde. Bamia. Ndio, bamia ina sauti m. Mm. Unaweza kuniambia sauti m mm ipo wapi kwenye neno bamia? Mwanzoni, katikati au mwishoni? Katikati. Ndio, bamia ina sauti m mm katikati. Tuingie tanuru la bamia. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Oh, tunatakiwa kwenda njia ipi? Mm, mm, mm. Upo sahihi herufi me, tunahitaji kupanda basi lenye neno lenye sauti m. Mm. Tupande basi lenye neno kisamvu au basi lenye neno kiatu. Kisamvu au kiatu? Kisamvu. Ndio, neno kisamvu ina sauti m. Mm. Sasa marafiki, mnaweza kuniambia sauti m mm ipo wapi kwenye neno kisamvu? Ipo mwanzoni, katikati au mwishoni? Katikati. Sahihi. Tupande basi lenye neno kisamvu. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Twendeni, twendeni, tuwasaidie kurudi. Oh, ona, ni mji wa herufi. Basi lenye neno kisamvu limetuleta hadi mji wa herufi. Tunahitaji kuchora herufi me ili kufungua geti. Tuchore pamoja marafiki. Tumefanikiwa kumfikisha herufi me nyumbani kwa kusikiliza na kujifunza sauti m. Mm. Herufi me anatoa sauti m. Mm. Hooray! Embe na vifaranga watano. Embe liko juu ya mti na linavutia machoni Kifaranga analiangalia embe lakini hawezi kulifikia Anakuja kifaranga mwingine Vifaranga wawili wanapanda juu ya kiti wanataka kulifikia embe lakini hawawezi Anakuja kifaranga mwingine Vifaranga watatu wanamuomba mbu awadondoshee embe lakini embe ni zito sana Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga wanne wanatingisha mwembe ili kuudondosha embe. Lakini mwembe ni mkubwa na mnene. Hauwezi kutikisika. Anakuja kifaranga mwingine. Vifaranga watano wanakaa chini ya uwa la njano. Wanafanya majadiliano jinsi ya kulifikia embe. Wanafikiri na kufikiri. Mwishoni wanapata wazo. Wajipange kwenye mstari kuelekea juu ya mti. Kifaranga wa pili juu ya kifaranga wa kwanza. Kifaranga wa tatu juu ya kifaranga wa pili. Kifaranga wa nne juu ya kifaranga wa tatu. 
kifaranga wa tano juu ya kifaranga wa nne. Wanaenda kulia. Wanaenda kushoto. Kifaranga wa tano anavuta na kuvuta. Vifaranga wote wanaanguka chini. Wanashangaa kwa kutoa ulimi. He, kimeanguka nini? Embri lilo mtini sasa liko chini. Vifaranga wanalitafuna lile embe kwa furaha. Mpaka matumbo yao yote yanajaa. Mwisho. Akili choka sana. Leo akili alimsaidia mama yake kupika maharage na mchicha. Halafu alisikiliza hadithi kuhusu familia yake. Sasa ni muda wa akili kwenda kulala. Lala salama akili. anatafuta marafiki zake. Unakumbuka majina yao? Little Lion! Happy Hippo! Little Lion? Happy Hippo? Kili, aseme nini sasa kumsalimia Happy Hippo? Hello Happy Hippo! Hello Happy Hippo! <laughs> Akili amefurahi sana kumuona rafiki yake Happy Hippo. Lakini Little Lion yuko wapi? Hello friends. Hello. Wewe pia ni rafiki yao. Wape tano. Yamani, nini tena hiyo? Let's go. Kiswahili tunasema familia. Kwa Kiingereza tunasema family. Hebu tuseme pamoja family. Family! Leo akili atakutana na familia ya Little Lion. Roar! Roar! Nani anaunguruma kwa sauti kubwa hivi? Hello. Father. Father? Kwa Kiswahili, father ni baba. Tumsaidie akili kusema neno hili la father. Father. <gasps> father. Who are you? Sasa ni zamu ya akili kujitambulisha. Je, akili asemeje? I am Akili. I am 
Hey, Kaylee. And I am Father Lion. And I am Mother Lion. Kwa Kiswahili, mother ni mama. Ebu tujaribu kusema mother. Mother! Mother! Akili anampenda mama ake pia. Ebu tuimbe wimbo kusu familia. Kiri ana bahati. Amekutana na familia ya Little Lion. Na sasa atakutana na familia ya Bush Baby. Angalia. Huyu ni baba yake Bush Baby. Tunasemaje baba kwa Kiingereza? Kwa nani? Kiswahili brother ni kaka na sister ni dada Tunaweza kusema kaka kwa Kiingereza Na sasa tuseme dada kwa Kiingereza Sasa. Huyo ni nani? Mother! Mother! Sasa hivi ni muda wa akili kurudi nyumbani. Akili anawezaje kurudi nyumbani? Rainbow! Wasaidie kutafuta upinde wa mvua. Let's go! Let's run!
ya akili. Wingu anataka akili asemeje? Haya, mkumbushe neno familia kwa Kiingereza. Akili aseme nini kuwaaga rafiki zake? Bye! Bye bye! Bye bye! Ni muda wa akili kuamka na kuanza siku yake. Leo, akili atamsaidia mama na baba yake kazi za nyumbani tamkumbatia mdogo wake na atawaambia wanafamilia ni jinsi gani anavyowapenda na ikifika usiku jua likizama safari nzuri ya maajabu mazuri ya ta Leo Bush Baby ana msana ya kuchora. Chukua karatasi na rangi na uchore na Bush Baby. Bush Baby anafurahi sana ukichora. Leo anataka kumchora mnyama. Aha, aha. <laughs> Sawa Bush Baby, tumchore nyani. Unaonaje tukianza na sura? Safi, njia nzuri ya kuchora uso ni kwa kuchora duara. Hebu tuipe hiyo sura macho mawili, masikio mawili, pua na mdomo. Um, uh... Kazi nzuri Bush Baby. Unaweza kufanya vitu vingi kwa kutumia duara. Oh, yeah! <laughs> yeah, yeah! Sura yako inahitaji mdomo. Bush Baby, je, unaweza kuchora mdomo wenye furaha? Jaribu kwa kuchora nusu duara. Kazi nzuri Bush Baby. Tujaribu kuchora mwili sasa. Mhm. Mm mhm. Mm <laughs> unataka kuchora mgongo kwanza. Wazo zuri. Mm -hmm. Unabidi uwe makini hapa kwa sababu hii sehemu ni ngumu kidogo. <laughs> Vizuri Bush Baby. Umechora mstari mzuri. Lakini Sina uhakika kama huo mstari unaonekana kama mgongo wa nyani. <laughs> Tujaribu tena. Chora taratibu. <laughs> Safi sana. Sasa unaweza kuchora tumbo. <laughs> wow, vizuri sana. <laughs> oh, wow, wow. Nyani wako anahitaji kitu gani kingine? Sawa kabisa. Tujaribu kuchora. Kazi nzuri Bush Baby. Unafikiri nyani wako anahitaji mkia? Safi sana Bush Baby. Tumpake rangi nyani.